ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബോളിൽ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇത് സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ല ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്നേ പറയുള്ളൂ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ചവയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നാളികേരകൊത്തും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ പോലുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട വേഗത്തിൽ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി വെന്തിട്ട് സ്പോഞ്ച് പോലെയാവും അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് പാകത്തിന് വെവ്വായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക വെള്ളം വാർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് ആണിത് ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ട് ഇതിലപ്പോൾ മസാല അധികം പിടിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് പീസാക്കണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പററ്റാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല അതിൽ എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം രണ്ടു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായി തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുമ്മല് മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി പുറമ്പാകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവും അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സോയാ ചങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റ് ചേരുവകൾ നോക്കാം ഞാനൊരു വലിയ സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗം തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എന്നിവ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചതച്ചായാലും എടുക്കാം ചെന്നാളിയേര കൊത്തുകൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ എടുക്കാം ഇത് അരിയുമ്പോൾ കനം കുറച്ച് അരിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം എനിക്ക് വേണ്ട പൊടികളുടെ അളവ് ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം സോയാ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമു
സബോള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം സബോള ഇനി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവണത് വരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സബോളയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി വെവ്വാനായിട്ട് അല്പം നേരം ഒന്ന് മൂടിയിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളി ഒരുവിധം വെവ്വായിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇനി നന്നായിട്ട് അലിയണത് വരെ നമുക്ക് ഈ സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പോളം ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇനി ഉപ്പിന് പോരാകിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ തോയാ ചങ്സും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയാ ചങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേഗത്തിലേക്ക് മസാല കയറി പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് എന്നാലും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ സോയാ ചങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയും അപ്പം നമ്മളിത് ക്ഷമയോട് കൂടി ഇതിങ്ങനെ വരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോയാ ചങ്സ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിടാം അപ്പം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ സോയാ ചങ്സ് റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്